2 für 300 in Den Haag. Hey, wow! Mit Premium Panorama und ultimativem Urlaubsfeeling. Oh, ist kalt, aber ist schön. Zwei Tage, 300 Euro, jetzt geht's los. Wow. Der Friedenspalast. Die Aussicht, das ist perfekt. Auf den Haag. Wie cool, wir sind in Holland. Darf man Holland sagen? Man darf Holland sagen. Wir sind in Südholland, in Den Haag. Und ich finde, hier sieht man das richtig cool, dass sie das wirklich echt gut hinkriegen, so alte Architektur und neue miteinander zu verbinden. Das gefällt mir generell an den Niederlanden richtig gut. Mhm. Ansonsten, ich habe von Den Haag keine Ahnung. Ich genauso wenig. Also ich weiß natürlich, dass Regierungssitz der Niederlande hier ist. Mhm. Was noch? Das Königshaus. Ja, da bist du Experte, ne? Absolut, mein <lacht> Ding. Und, hörst du es? Möwen. Strand. Also wir sind ganz dicht am Strand. Mhm. Und das Beste daran ist, der Strand ist kostenlos. Denn wir haben ja wie immer nur 300 Euro für zwei Tage. Den Haag. Mit ihren 530.000 Einwohnern keine Metropole, aber politisch ganz und gar nicht zu unterschätzen. Sie ist die Stadt des Friedens, der Regierung und sogar Residenz der königlichen Familie. Aber was bietet uns Den Haag touristisch? Mit nur 300 Euro Reisekasse wollen Davide und ich genau das an zwei Tagen herausfinden. Ich würde ja nicht gerne Politiker sein wollen, ne? aber so ein Arbeitsplatz, wie geil. Das sieht schon gut aus. Ne? Am Wasser direkt. Können wir da auch irgendwie rein in das ja. Viertel? Ja, ja, wir müssen da so hinten rum. Wollen wir mal hin? Ja, bitte. Davide und ich starten mittendrin, da wo täglich niederländische Politik entsteht. Oh, das ist süß. Gelato. Wie Meinst du, wir kriegen hier mittags immer Eis, die Politiker? Sieht so aus. Im mittelalterlichen Binnenhof stand ursprünglich nur das Jagdschloss des Grafen von Holland. Alles andere wurde drumherum gebaut. Heute sitzt hier auch der niederländische Premier. Du, weißt du was? Was denn? Ich würde jetzt gerne mal mit dir ein bisschen ähm, so in die Innenstadt, also ein bisschen Windowshopping, mal gucken, was da so los ist, damit wir mal ein Gefühl für den Hack bekommen. Können wir gerne mal. Lass los. Also rein ins Vergnügen. Und das Erste scheint schon wie für mich gemacht. Oh Mann, alles voller Dackel. Genauso sieht mein Bärtchen aus. Ich habe so, hab so einen kleinen Haarigen. Oh, wie süß. Das mache ich mit meinem Hund auch. Bertha und ich würden perfekt nach den Haag passen. So. Coffee Lover und Sparfüchse aufgepasst, gleich kommt der ultimative Sightseeing-Tipp. Ich finde, das sieht total schön aus. Coffee is always a good idea. Komm. Das ist richtig süß. Hallo. Hi. Wir würden gerne einen Kaffee trinken. Ja, gerne. Für mich ein Cappuccino mit Hafermilch. Ja, Cappuccino mit Hafermilch. Für mich bitte ein Espresso. Oh, ihr habt wirklich einen richtig tollen Buchladen. Dankeschön. Das ist auch ein Ort mit Geschichte. Hier werden nämlich schon über 100 Jahre lang Bücher verkauft. Wir selbst sind seit 16 Jahren hier im Laden und vor uns haben auch schon andere Besitzer Bücher verkauft. Und wir dachten uns, dass Bücher auch heute noch sehr wichtig sind. Daraus haben wir dann diese Kombination mit dem kleinen Café gemacht. So entspannend. Ja, es soll sich so anfühlen wie ein Wohnzimmer. Und jetzt noch der Tipp von Marianne für die Fußfaulen. Wir bieten ja auch Touren an. Was für Touren? Rad- und Krachtentouren. Krachtentouren? Ja, wir haben Krachten. Nicht nur Amsterdam hat Krachten, auch wir haben welche in unserer Stadt. Ich denke, das macht uns ja auch besonders. Wie teuer ist so eine Krachtentour? 12,50 Euro pro Person. Ja, cool, lass uns das machen. Den Haag und Grachten hatten wir so überhaupt nicht auf dem Schirm. Was die Bootstour durch die Stadt kann, schauen wir gleich. 12,50 Euro pro Nase sind auf jeden Fall drin. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich fand sie richtig nett. Mhm. Die Atmosphäre voll schön. Mhm. Und was für ein guter Tipp, jetzt eine Grachtenfahrt zu machen. Ja, Bücher, Kaffee, Bootstour. Ja. Da, da lang. Ja. <lacht> 
Ziemlich genau fünf Minuten zu Fuß laufen wir bis zur Gracht. Die legt sich übrigens wie ein Ring um den alten Stadtkern. Ah, vielen Dank. Willkommen in Den Haag. Wir machen jetzt eine schöne Bootstour rund um das alte Zentrum von Den Haag. Der Kanal ist aus dem 17. Jahrhundert und er wird uns viele schöne Plätze der Stadt zeigen. Viel Spaß! Der ganze Spaß hier dauert übrigens gute drei Stunden. Ein super Start in die Stadt mit vielen Eindrücken und das ohne einen einzigen Meter zu laufen. Dafür wirklich ein echtes Schnäppchen. Und mal ehrlich, wie cool ist bitte unser Bootsführer Boss? Als echter Den Hager kennt er wirklich jede Story. Was gefällt dir an deiner Heimat am besten? Zum Leben ist Den Haag einfach ein schöner Ort, weil es hier sehr entspannt ist. Amsterdam ist da im Vergleich sehr überfüllt. Den Haag ist einfach eine ruhige Stadt, das mag ich sehr gerne. Diese ruhige Art und Weise macht Den Haag aus. Wir haben schöne Straßen, schöne Häuser, alles ist wirklich schön. Übrigens, wir haben ja zwei Arten von Bewohnerinnen. Auf der einen Seite die Hagenasen, zu denen zähle ich. Und auf der anderen Seite sind die Hagenesen, die zur Arbeiterklasse gehören. Ich sage immer, dass ich von der besseren Seite komme, aber die von der anderen Seite sagen genau das Gleiche. Also Hagenasen sind die Reichen und Hagenesen sind die Armen. Ja, genau. Es erinnert mich ein bisschen an Köln und die beiden Rheinseiten. Da ist ja auch jeder der Meinung, er lebe auf der besseren Seite. Schon schön, ne? Man kommt gut runter, ne? Finde ich auch. Es ist toll, dass wir es machen. Auch wenn das Wetter heute ein bisschen zickt, Boss ist immer noch für eine Überraschung gut. So. Oh nein, jetzt regnet es. Dann spielen wir eben Musik. Du singst und ich spiele. Ähm, ich bin nicht sicher, ob du mich wirklich singen hören willst. Das weiß ich auch nicht. Ich spiele euch ein Lied vor. Hoffentlich funktioniert das auch mit dem Mikrofon. Jetzt singt er auch noch auf Französisch. Ein bisschen wie in Paris, aber in Den Haag. Das hat Spaß gemacht. Das war gut, ne? Ja, das will ich sofort wieder machen. Jetzt aber Kontrastprogramm zurück in den schicken Teil der Stadt. Ach cool. Guck mal hier, Mini Milano. Stimmt, wie in Mailand, ne? Ja. Die Passage ist die älteste überdachte Einkaufsstraße Hollands und noch heute der Place to be für die High Society Den Haags. Und natürlich für uns. Ja. <lacht> das, ja. Wollen wir so eine mitnehmen? Maxima und Willem Alexander, ich glaube ehrlich gesagt, wird das auch das einzige Mal sein, dass wir sie sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier einfach mal auf dem Fahrrad durch den Haag radeln, wie der Rest der Leute hier. Warte mal ab. Sollen wir eine mitnehmen? Ja. Machen wir. So langsam wird es aber Zeit, mal unsere Unterkunft zu checken. Aber auf dem Weg dahin will ich da wieder noch was zeigen. Schön hier, oder? Das sieht super geil aus. Dreh dich mal. Guck, guck dich mal um. Ich würde gerne mit dir in dieses ähm, Haagsche Bluff. Das, was dahinter steckt, ist ziemlich witzig. Ein kleiner Bluff, der optisch einiges kann. Checkst du den Bluff? Die Architektur. Ist das nicht cool? Eigentlich ist es doch total die einfache Idee. Warum willst du das nicht öfter? So eine schöne alte Fassade auf ein neues Gebäude. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Guck mal da. Neubauten auf alt gemacht. Die Holländer haben es einfach drauf. Und guck mal, 
Tatsächlich ist da auch unser Hotel. The Collector. Ja. Wie bist du darauf gestoßen? Ich stehe ja voll auf so kleine Boutique-Hotels und das geht auch so in die Richtung. Und es kostet weniger als 100 Euro die Nacht. Hallo. Hallo, schön euch zu sehen. Hallo. Ja, danke. Fine, thank you. Ich bin Lisa und das hier ist Davide. Hallo Davide, willkommen im Collector Hotel. Thank you. Thank you so much. Vielen yeah, Dank. Um, ich weiß gar nicht so viel über das Hotel, Hotel aber es ist, soweit ich weiß, ein Boutique-Hotel, oder? Ja, genau, das stimmt. Das Collector Hotel ist ein Boutique-Hotel. Und hinter diesem Namen steht so ein bisschen die Idee, dass man während eines Aufenthalts neue Momente sammelt. Jeder von uns besitzt ja eine Sammlung von Erlebnissen und Erfahrungen, die uns am Ende auch als Menschen ausmachen. Was sammelst du denn gerne? Ich sammle tatsächlich gar nicht so wirklich was. Ja, ich esse nicht? gerne. Ich sammle Essen. <lacht> Collecting food, yeah. Ja, das stimmt. Essen genießen ist heutzutage sehr wichtig. Zum Beispiel gibt es hier hinten im Innenhof direkt die Foodhallen. Dort bekommt man Essen aus der ganzen Welt. Food from all over the world. Klingt doch perfekt, oder? Das ist genau unser. Okay, so, now we're gonna see okay dann wollen wir jetzt mal unser Zimmer sehen und danach gehen wir noch weiter in die Stadt. Yes. Alles klar. 57 Zimmer hat das stylische Hotel und, wie André schon meinte, ganz schön viele Sammlungen. Oh, hier überall Kunst. Guck mal. Das Bild habe ich aber anders in Erinnerung. Was ist denn das? Kennst du das nicht? Das Gesicht? Nee. Aus dem 17. Jahrhundert. Echt? Das Mädchen mit den Perlenohrringen. Oder Perlenohrgehänge, glaube ich, original. Das jetzt, kennst du dich jetzt wieder damit aus? Du bist wirklich Kunstexperte, ne? Eventuell. Hier ist es. Hallo. Na, das ist ja wohl was, oder? Guck mal hier. Cooles Bett. Vom The Bluff. Arkische Bluff. Foodhallen, Bar, 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 Restaurant. Ist ganz gut, ne? Ja. Sieht doch süß aus. Also, voll gut, oder? Finde ich auch. Aber jetzt los. In die Stadt. In die Stadt. Bummeln. Wir sind ja auch schließlich nicht zum Schlafen hier. Und ich habe so das Gefühl, dass Den Haag noch einen draufsetzt. Als nächstes geht's zu Fuß in die Altstadt. Gibt's nicht immer die skurrilsten Souvenirs in den ältesten Teilen einer Stadt? So. Guck mal, das sieht süß aus. Wollen wir rein? Was ist denn das? Souvenirs? Ich denke, sieht so aus. Auf jeden Fall sieht süß aus. <lacht> Hallo. Hallo, was kann ich für euch tun? Wir sind hier gerade vorbeigelaufen und dachten, dass das hier ein Souvenirladen ist. Sieht aber aus wie ein Spirituosenladen, oder? Ja, Sie können es auch ein Souvenirladen für 18 plus nennen. Und ich glaube, dass Sie gerade schon so das Alter erreicht haben, dass ich Ihnen gerne auch etwas anbieten kann. Ja. Um, vielleicht wäre es dann einfacher, wenn ich auch Deutsch spreche. Ich habe dann nämlich eine Kleinigkeit, die mir mit meinen Deutschkenntnissen sehr geholfen hat. Man nimmt einfach einen kleinen Schluck Schnaps hier. Ich glaube, das funktioniert. So, äh, kann ich Sie etwas servieren? Äh, was, was trinken Sie lieber? Ist was stark oder süß? Was trinken Sie? Darüber haben wir noch nie gesprochen. Trinkst du eigentlich Whisky und Schnäpse? Ich trinke gerne Brandy zum Beispiel. Okay, dann habe ich etwas. So. Und das hier ist ein drei Jahre alt Geneva. Und der Basis einer Geneva ist ja Schnaps auch in Deutschland oder Whisky. Das ist alles aus Malz gebrannt. Aber dann hier haben wir das drei Jahre in ein Fass gelagert. Französischen Eichenholz, neuer Fässer. Und das sind auch die Fässer, ähm, äh, wo man Cognac lagert. Und im Geschmack, das ist ja ein bisschen als Whisky, ein bisschen als Cognac. So mild ist es eigentlich Frühstück-Whisky. Prost. Na dann, Kopf in den Nacken, Davide. Super weich, ne? Ja. 
Getreide in den Morgen. Es gibt Menschen, die essen Cornflakes. Ich trinke das. <lacht> Aber für Sie, Sie haben noch nichts. So, ähm, ich habe vielleicht etwas für Sie. Und für mich das späte, saure Frühstück. Ja. Weiß gekühlt. Limoncello mit Ingwernote. Das schmeckt total lecker. So lecker, dass wir nichts anbrennen lassen. Die Schnapssouvenirs müssen mit. Coole Auswahl, oder? Passt auch. So, das ist für 20. Danke. Und dann 30. Danke. 30. Vielen Dank, dass Sie uns gefunden haben. Und Vorsicht vor die zwei Stufen da. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. So. Ich kann mir vorstellen, die ist stadtbekannt. Hm, das kannst du aber auch nur machen, wenn du so bist, so einen Laden zu führen. Ja, ne? richtig cool. Und ja. der Laden ist wirklich schön. Und ich finde, das sind mal richtig gute Souvenirs. Für uns selbst. <lacht> genau. Spätfrühstück hin oder her, wir haben schon wieder Hunger. Also zurück zu unserer Homebase. Mal gucken, was die Foodhalle kann, war ja eine Empfehlung unseres Hotels. Cool, oder? Mega gut aus. Ja. Wollen wir erstmal rumschauen? Ja, hier gibt's so viel Zeug, ne? Ja. Vietnamesisch. Mexikanisch. Malaysia. Magst du so Satay, Spieße und sowas? Ja, ich stehe auf Erdnusssoße. Du auch? Erdnusssoße mag ich sehr gerne. Das sieht so lecker aus, oder? Komm, wir setzen uns mal hin. Wir setzen uns hin und ich glaube, man kann hier auch per App bestellen. Die Foodhallen sind super international, mega angesagt und digital. Typisch Niederländer halt. Unser Essen wird heute asiatisch. Hello. Hallo zusammen. Ich habe hier einmal die vegetarische Variante. For me, please. Ja, für mich bitte. Thank you, well. Danke. Und noch eine mit Hühnchen. Thank you. Thank you, well. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus? aus. Ich finde, es sieht toll aus. Sieht mega aus. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man hier Plastikbesteck kriegt. Das ist echt ein Minus für die eigentlich so grünen Niederländer. Und das Essen? Ja, sehr lecker. Ja? Ja. Davide darf jetzt auch probieren und seine Kamera mal absetzen. Und? Mm. Super gut. Was machen wir denn morgen, liebe Frau Kestel? Worauf hast du noch Lust? Ich lasse mich ja ganz gerne treiben, wenn man so unterwegs ist. Aber vielleicht habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Für mich? Werden wir sehen. Ja, cool. Ich Jetzt? bin dabei. Sehr gut. Bisher gefällt mir alles, was wir zusammen machen. Prost. Und damit geht unser erster Tag in den Hack zu Ende. Ausgegeben haben wir schon Runde 177 Euro. Für Tag 2 in der königlichen Stadt bleiben uns also gerade mal 123 Euro übrig. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, wie ein Baby. Fast. <lacht> ich habe gestern Abend im Bett gelegen und gedacht, was wir nicht gemacht haben, ist mal irgendwie auf eine Aussichtsplattform, um so einen Überblick über die gesamte Stadt zu bekommen. Gerade ja auch hier ganz spannend wegen der Skyline und der alten schönen Gebäude. Und deswegen hatte ich die Idee, wir versuchen es mal bei der Kirche. Hier kann man hoch? Ja. Guten Morgen. Good morning. Good morning. Was kann ich für euch tun? Ja, wir haben uns gefragt, ob man hier auch bis ganz nach oben gehen kann. Da kann man auf unserem Kirchturm gehen. Wir bieten das als geführte Tour an. Kostet 7 Euro pro Person. Das ist Finanzminister? Ja. Das geht, ne? Mega. Lohnt sich die Aussicht da oben? Ja, es ist sehr schön. Die beste Aussicht auf den Haag. Vielen Dank. Yes, fantastic. Dann könnt ihr beide nun mir folgen. Great. Perfekt. Gibt es hier einen Aufzug? Der Kirchturm ist 600 Jahre alt, da gab es auch keine Aufzüge. Wir gehen jetzt die 288 Stufen nach oben. Das schaffst du, oder? Frühsport finde ich ja eigentlich voll gut, aber 288 Stufen, alter Schwede, ob der Aufwand das wert ist? Haben wir es geschafft? Die letzten beiden Stufen. 
und geschafft. Glückwunsch. Na, und wo ist jetzt die Aussicht? Die Aussicht verbirgt sich genau hinter dieser Tür. Sollen wir durch? Ja, dafür haben wir den ganzen Schmerz ertragen. Das muss ich jetzt aber auch lohnen. Hey, wow! Wie geil sieht das denn aus? Das ist ein richtig schöner Ausblick. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie geil. Oh, wie schön. Mega schön. Okay, Den Haag macht uns hier echt eine Ansage. Der Blick auf die Hager Skyline toppt wirklich alle Erwartungen. Die Haag ist so Den Haag ist wirklich so schön. Was gefällt dir am besten an der Stadt? Natürlich den Kirchturm hier. Und noch was? Am zweitliebsten mag ich den Strand. Ja. Just to go Nach der Arbeit einfach zum Strand gehen und was essen. Das ist einfach wunderschön. Das ist mal eine gute Idee für uns, oder? Mm. Sollen wir nicht auch Dinner am Strand machen? Ja. Okay, dann ist es entschieden, ne? Ja. We will do this. Wir machen das heute. <lacht> ein super Ausblick und dann noch ein Tipp vom Local obendrauf. Was will man mehr? Der Morgen geht also schon mal gut los. Und jetzt? Hatte Davide nicht noch was Kleines in petto für mich? Da kommen wir nicht durch. So, Lisa, jetzt sind wir nämlich hier am Königspalast. Echt? Ja, du hast ja gesagt, als du die Postkarte gekauft hast, wir werden bestimmt nie den König sehen. Ja. Vielleicht haben wir Glück, denn hinter dir ist eine Tür. Das heißt nämlich, wenn du klingelst und dir aufgemacht wird, Vom König. dann ist der König zu Hause. <lacht> du spinnst. Probier mal. Huch. So. Wenn wir jetzt den König treffen, ne? Warum eigentlich nur den König? Sagt man dann nur der König, nicht König und Königin? Bestimmt. Also ein bisschen komisch finde ich das irgendwie schon. Was hat der mit mir vor? Hast du uns vom König verabredet? Lass dich überraschen. Da steht gleich um die Ecke. Das ist der Verlassgarten. Wirklich? Ja. Und, dann, und hier darf man einfach so rein? Hallo. Da hat keiner was gesagt. Hallo. Guck, siehst du die Wachen? Aber der King ist nicht da. Was ist das denn? Das ist ein Tandem. Hast du, hast du uns ein Tandem hier festgebunden? Ja, der König hatte keine Zeit. Er hat mir mal sein <lacht> Tandem gegeben. Und hat gesagt, ihr könnt damit mal ein bisschen rumfahren. Wenn Wirklich? Ihr hast du Bock? Ja, na klar. Jetzt entscheidet sich, ob du mich verarschst oder nicht. Was? Hast du einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel irgendwo in der Tasche. Du bist ja süß. Gut. Toll. Ab. Sag mal, bist du schon mal auf so einem Ding gefahren? Ach, guck mal, geht ganz gut. Oh ja, toll. Das Tandem hat Davide übrigens bei Marianne im Bookstore organisiert. Und die Idee ist super. Bis zum Strand sind es knapp sechs Kilometer. Wir nutzen die Strecke aber für Sightseeing. Wow. So. Wow. Oh, ich muss, ich muss wieder bremsen. Du ne? musst bremsen. Geil, was ist das? Der Friedenspalast. Ja, ne? Ja. So. Abgestellt. Sieht der cool aus. Ach, sieht mega aus. Das ist aber nicht nur der Friedenspalast. Nee. Hier weißt ist auch der Sitz des Internationalen Gerichtshofs. Ah, wie schön das aussieht. Und er ist von echter Bedeutung. Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Palast aus dem Ideal des weltweiten Friedens heraus. Den Haag ist also nicht einfach so als Friedensstadt bekannt. Von hier sind es bis zum Scheveninger Strand noch knapp 20 Minuten. Für uns ist aber der Weg das Ziel. Beim schnellen Abstecher durchs Botschaftsviertel spüren wir selbst im Vorbeifahren das internationale Flair der Stadt. Ah, weißt du was, das ist das Kurhaus. Das sieht man überall, wenn man den Haag googelt, ne? Ja, genau. Und ich finde aber, im Internet sieht das hier auch wirklich nach Kur aus. 
Aber momentan finde ich, sieht es einfach nur voll und ramschig fast aus. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen echt mal ein richtiges Stück weiter und gucken, ob wir da hinten mal irgendwann eine Beachbar für uns finden. Das wäre gut. Schevening ist ein Stadtbezirk Den Haags, wirkt aber gleich mal ganz anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Ein typischer Touristenmagnet eben. Für den entspannteren Strandabschnitt müssen wir noch einen guten Kilometer weiter über die Promenade und das lohnt sich. Oh, ist kalt, aber ist schön. <lacht> Wollen wir hier rein? Das sieht doch Toll ganz aus. einladend aus. Ja, total. Dann gehen wir auf jeden Fall rein. Oh, ist das schön. Und die Aussicht, das ist perfekt. Also, willst du eher in Richtung Bier, Wein? Haben wir denn irgendwas typisch für die Region? Was hältst du davon, wenn wir einmal fragen, was vielleicht hier special ist? Na gut, vielleicht hat er ja wirklich einen Tipp. Hey, was darf bei euch sein? What is special? Um, Hi, was ist denn so ein typisches Getränk für Holland oder eben Den Haag? Erst zum Trinken. Okay, zu drink zum first. Trinken. Um, Jupila. Okay. Okay. So okay, dann nehmen wir schon mal zwei Jupila. Und zum Essen würden wir uns gern was teilen. Was wäre denn da eine gute Wahl? Wir haben verschiedene Platten zum Teilen. Meine Empfehlung wäre die Indigo-Platte. Da ist alles dabei. Auch Hühnchen. Sind da auch so ein paar vegetarische Sachen drauf? Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. So eine Platte teilen ist super. Platte teilen, Bier trinken, aufs Meer glotzen. Ja, take that. Okay. Sehr gerne. Ja, danke. Wie gefällt es dir, hier zu arbeiten? Ich meine, es ist so schön. Es ist einfach der allerbeste Ort zum Arbeiten. Alles ist so entspannt und jeder ist gut drauf. Das Wetter macht auch gute Laune. Jeder hier ist einfach relaxed. Kommst du denn auch aus Den Haag? Ja, ich bin in Den Haag geboren. Was magst du am liebsten an deiner Stadt? Am liebsten die Menschen. Sie sagen einfach gerade heraus, was sie denken. Holding back to say what they want to say. Und das schätze ich sehr. Und jetzt fehlt nur noch das perfekte Abschlussdinner. Hier einmal die Indigo-Platte. Oh. Ausgemachte Hähnchenröllchen, Burrito, gebratener Brokkoli, holländischer veganer Flammkuchen, Oliven. Guten Appetit. Perfekt. Thank you. Thank you. Mit echt gutem Essen geht's jetzt zum Kassensturz. Für rund 68 Euro gab's Kaffee und abendliche Menüs. Die Bootstour, der Panoramablick vom Kirchturm und das Tandem haben uns knapp 70 Euro gekostet. Für die Schnapssouvenirs und die königliche Postkarte waren es 18,50 Euro und für unser Boutique-Hotel haben wir 97 Euro bezahlt. Macht insgesamt rund 253 Euro für zwei richtig tolle Tage in Den Haag. Den Haag ist richtig schön, super modern und innovativ. Absolut. Also die ganzen kleinen Häuser, die Architektur, das Alte und das Neue miteinander verbunden, das können die hier richtig gut. Die Holländer halt, ne? Ja, genau, das war eigentlich zu erwarten. Ja. Aber ganz am Ende nochmal der Strand war für mich das absolute Highlight und vor allem eine Entschädigung für dieses wechselhafte Wetter. Das hat mich zwischendurch geärgert, aber jetzt haben wir endlich einen Sonnenbrand. Ja, Hauptgewinn. <lacht> Mit unter 300 Euro seid ihr in Den Haag dabei. Ja, und das müsst ihr wirklich machen. 